kwenda kama umejisikia vibaya. Kweli. Basi kama ndio hivyo basi mkatue katue hata hapa. Yaani yaani kwa kweli mama siwezi nikang'oa mguu wangu hapa. Penda huko bila wewe. Vinginevyo turudi wote tu nyumbani. Sikilizeni wanangu niwaambie. Ujue binadamu hatofautiani sana maisha yake na miti. Hususan wenye matunda mazuri. Si wana gele miti ile mm. inatoa matunda mazuri. Ni kwa sababu ya udongo mzuri na hewa safi. Lakini endapo itakosa hewa safi na udongo mzuri mwisho wa siku mtu unafanya nini? Kusinya. Umri nao unakwenda. Kwa hiyo nafikia tamati kama najivuta hivi na nisia kabisa. Mm. Sio mwenyewe. Kwa hiyo mimi ninaishia hapa kwenye shamba hili dogo. Nyinyi nendeni kule. Mkakatue katue tu hata kipande hata kidogo. Lakini cha msingi siku ya leo haikupita bure. Mama. Kwa ni watu wanaumwa wanakufa. Mbona kuna wengine wanaumwa wanakona na wanaendelea na maisha yao kama kawaida? Mambo sio hivyo mamangu. Tukatishe tamaa. Ah, mama. Unanumizaga sana hasa naposikia maneno yako hayo. Sio seli na umiaga sana kwenye moyo wangu. Bila shaka wewe mwenyewe unajua kwamba wendo kila kitu katika maisha yetu. Na kingine huna ni sii kila siku kwamba nisikate tamaa ya maisha. Inakuwaje mama unakata tamaa bado? Ninawasikia wewe. Lakini mnajua kwamba kuna kufa na na kuna kuzaliwa na ni sawa. Lakini mama kauli kama hizi sisi usiona ziongelea hapo mama. Unaniumiza. Basi wana. Mimi kwa nawatani. Mimi ni mama yenu, mimi ni bibi yenu, mimi ndo kila kitu chenu, mimi shangazi, mimi kila kitu ndo mimi. Mm. Kuna muda utani, kuna muda hu. ajabu ule mchana ameokuta nyumbani ina maana umeenda shule ukatoroka si ndio hapana kaka bila nimefukuza kwa tatizo la uniform jinsi mwalimu alinipiga sababu ya ile ile tatizo na leo kakuta tena nimeenda vile vile si unaona sasa hivi nafanya kazi hapo kesho au kesho kutwa lazima uende shule mtajitahidi Nasikia mwalimu mtajitahidi ili nihakikishe unaenda shule. Kwa usijali. Acha kulia dadangu. Umeona? Acha kulia. Kaka yako bado niko hai inapumua. Tutapambana na vibarua hivi ili kuhakikisha unamalize elimu yako ya fomfo. Unasikia mwalimu? Kwa acha kulia dadangu acha. Mama unapolia hivyo unaniuzunisha sana kaka yako. Umenielewa? Basi eh, mama umemwacha nani? Mimi namwacha peke yake. Unafanya makosa. Unajua kwa wakati ambao umefikia mama na ule ugonjwa wake si kwa acha peke yake. Umeelewa? Kwa jitahidi sana kuwa unakaa karibu na mama. Mama urudi nyumbani angalau kumsaidia vikazi.
Ah, ah, ah. 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 Kani pa kibalo ni kwa na chimba kisi mapale. Najua miki ya siku chake tu na ukata zaga hicho kitu. Kila siku gani kumbia geve. Kwa nini usimi yake taka mani ya subu? Suna ni gongi ona ni ambia. Aya mama. Mimi unani pa siwa si mara dunengi utakuwa na nini zewe mnye. Mama ni sime. Um kuna dao. Kama jana sala zaida ngo mali yangu. Ni fomta shule. Yeah. Wewe ni. Mchumi. Mwana 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 Singe kwa laisi kulipuwa kwa 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 Tuwa chale na izuwa bali kwa Sasa mwenyewe Fungua uangalia Usutafutia sababu hapo tena Asante kwa kwege Asante sana Yifu wa unawazimu ya Makwege wa kwa kwa leto izu fomu Basi mama asante Asante mama Kwa asante kaka, kaka ndo kafanya ayo mambo ya Nisha mpa asante yake Sasa buwana utusikilize kwa makini Visingizi wa mundani hatu taki Nenda shule, nguwe mechanika, nimeambua ni rudi, siju ya ifai, sasa uniformu Sasa kuna mbili shule mi wa kwanza Wewe hui? Mimi wewe yu Leo na waaidi Bila sukari, nipeni maji Miyakasi ya mungu ni kakulete maji Nipeni maji Basi mungu ni mkubo kama ikiwa hivu Miu jo sipendai kusimamiu wa kundo sipendagi ni maji Ini kama ni kiamua mwenye, saki sukari Kweli mamo sipo simamiu, utakunji zo dao kweli Kwa hafi Na kuonesha leo Mtauna Subiri Maji haya hapa nataka ni jione kwa macho yangu Hata wimi nataka ni wani Mbini macho? 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 Zawadi yangu. Nimekunya sijani. Umekunyo. Zawadi yangu. Jamani zawadi yangu. Hapo kama kwege aloko hini. Unapona pala kwa mamalogi. Yule mama mbo wanatanga sama ya yule. Kuna samaki wa zuli ya mwanda. Hapo utakua umempatia mama ako leo. Hapo. Umempatia te. Hata mkia. Mama usini nye. Ona, Mariam. Abe. Sijuu uzweke na ndani hizi. Nizo dawa, eh? Sama. We. Usha hama tina hapa kia kiu. Ya, kiu kwa li mama niko mbali sana kifika. Na wazani. Mama sunambia le ndo sunambia swala za kusu babangu. Ndo unafikiria hivu? Mama nafikilia mana ni swala muhimu sana katika maisha angu. Sona hali angu le usiko sawa. Niache siku nimi ya mkamizu. Na kuambia kila kitu. Na kuahidi kweli. Usicheki usifikili masiani. Haa ya mungu kukotu kukotu bado hapa. Kanambia. Nani ya nini?
Asante doctor. Uh, wewe ni nani na mgonjwa? Ni mwanaye. Mwanaye. Okay. Hakuna mkubwa zaidi yako? Hapana. Mimi ndo mkubwa. Ni ndo kijana mkubwa. Kwani bebe? Mgonjwa hali yake sio nzuri sana. Hivyo inatakiwa pesa za haraka ili aanzishwe matibabu mara moja. Ya mama, doctor. Hali ya mama ileta hata matumaini. Anaweza kupata matumaini hali akiwa bado hayaanza kupata matibabu. Ah, itakuwaje doctor? Naomba naomba msaada wako doctor. Eh? Msaidie doctor. Yaani hivi unaoniona mimi ndo mkubwa na sina pesa hata kidogo doctor. Tafadhali nakuomba. Mwanume mama wangu akipenda bati tutafuta pesa tulete. Nenda karibia pale reception. Hivi na mama anzisho matibabu mara moja. Na nielewa. Nisikilize. Hiyo pesa inatakiwa haraka sana ili mama yako aanzishiwe matibabu mara moja. Nes. Ni tie mwingine?
Nani <laughs> Najivunia kuwa na watoto kama yeye. Mm. Sana zaidi ya sana. Eti. Mama. Eh. <laughs> Sikuwe ninaambia kwamba utaniambia kuhusu baba. Unaumwa? Una nini? Samee mama. Nikusamee kwa 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 mkasa tatu. Si umetaka mwenyewe? Sasa nikusamee nini? Matatizo. Ha, matatizo gani? Mmesha pigana kwa shule? Vipi? Una nini? Ha, kama mama matatizo wasi wende polisi. Ha, niambie. Kuna nini? Na uja usito mama. Ha? Hey, baba yangu mze paulo kwa kaburini. Wasema una nini? Hayo mimba ni ya nani? Mwalimu. Mwalimu. Ndicho ulicho kifuata kwa shule. Badala kufundishana, leo mmeenda kufundishania. Hey, hey. Wasemaje? Hebu niambie, mwalimu wako umemwambia? Niambia nitoe. Ukatoe? Ndio. Hivi kweli una akili lakini? Ukatoe. Sutokuwa umekosa mwana na maji ya moto. Shule umekosa. Mtoto umekosa. Leo ndo katua mimba. Hivi kwa luna akili. Kwanza sisi katika uko wetu tunatabia ya kuzaa mtoto mmoja mmoja tu. Kama wao ulivozaliwa. Leo nda kuitua mimba. Alifu baada wa kitaka mtoto mungi utampata hapi. Kama tundale nyendo ya leo moja. Mama nisipotua mwalimu watachishwa kazi. Wasema aje? Watachishwa kazi. Hivi kwa luna akili wewe. Sibona watachishwa ya kazi kutuwa nukuitua yu mimba. Ha? Wewe mbona akili yako si nzuri? Sasa ninachokuomba. Ninachokuomba tu naomba ukanitie mwalimu wako. Naomba ukamwite mwalimu aje hapa. Na sasa hivi nataka niondoke niende kwa mkuu wa shule nikamueleze hicho kitu. Umenieleza? Nimuelee, anieleze na huyo mwalimu wako unitie ni Wow, Kalibu, Nani baby? <laughs> mama, Leo mbona sija kuona shule mama? Una matatizo gani? Mm. Mzako yani hata kufundisha leo, mudi ya ikuwepo kabisa, sija kuona. Unajua ni jikiasi gani jinsi napokupenda? Eh? Una matatizo gani? Niambie. Na uja uzito.
unawakika nao ujauzito hiyo mimi mwanamke na ni mwezi wa pili sasa sijaziona siku zangu hizo ndalizo zote shukua mimi ni mjamzito okay ndio mjamzito lakini tunaifanyaje hii mimba us sijui hata cha kufanya mimi nakusikiliza wewe okay hii mimba inabidi tuitoe mimi sipo tayari kufa. Ah ah. Siku zote wanaotoa mimba wanakufa. Mimi sipo tayari kupoteza maisha. Lucia, achana na stori za huku kijijini. Nitakupeleka mjini kwenye hospitali kubwa unazozana kwenye TV. Ukatoa hii mimba. Kama unipe muda nikalifikiria. Okay. Nami nitaweza kulifikiria. Shobiani. Mwanzio na matatizo. Ni matatizo? Ndiyo tena makubwa sana. Matatizo ga? Mwanzio na kila dalili za kuwa mjamzito. Wewe Lucy? Hai wewe ujauzito ni wana? Hai na mwingine zaidi ya mwalimu. Wewe nani anajua? Ndiyo anajua mama. Sasa ni nako nikushauri nini? Mama wangu amenishauri nisitoe ujauzito sababu katika ukoo wetu kuna tatizo la uzazi. Lakini mwalimu ananiambia nitoe ujauzito kwa sababu nisipotoa yeye atakishwa kazi. Yeye nimechanganyikiwa shogangu sijui yeye atanifanya nini. Sikiza nikwambia rafiki yangu Rose. Kama mama yako amekushauri stori, inabidi umsikilize mama yako. Mama yako ana nafasi kubwa sana katika maisha yako. Yule mwalimu ni mwanaume tu. Lakini Mama yangu ana nafasi yeye kama mzazi wangu. Lakini pia hata mwalimu naye ana nafasi kama mpenzi wangu na mpenda. Yaani nipo njia panda sijui atanifanya nini. Lucy rafiki yangu. Wangapi wamependwa na wao wanaume? Lakini mshua siku ameambulia kulia machozi. Lakini mama anaijua thamani yako. Mama ndio mwenye uchungu. Mama yako amekubeba tumboni miezi tisa. Mama yako ndio ameingia ame leba. Anaijua thamani yako lakini sio mwanaume. Umenielewa rafiki yangu Lucy vizuri? Hivi, uwe mwalimu wako umemwambia? Mimi nimeshamwambia mama. Kwa sababu nimepeleka kusoma, hukutaka kukusoma, umemtafuta huyo mwanafunzi mwenzio. Ina maana sasa nikulee wewe, nimlee yeye, yeye amekaa tu. Hivi mkikutana ukamwambiani. Kwa hiyo mimi nakwambia, kama yeye ameshindwa kuja, kwa sababu mimi nilifanya huruma kwa kuhurumia mwanangu, tano na mimi sina sasa uamuzi nitaka utukua mimi na ujua mimi mwenyewe msije mkaniona lakini, lakini mama nini msije mkaniona mimi mbaya kwa sababu uamuzi nitaka utukua na ujua mimi mwenyewe mpumbavu mkubwa wewe eh kila siku tunakaa tuna <coughs> watu wa siku hizi bwana Mwalimu nimewaita. Mama, huyu ni mwalimu wa darasa wa Lucy na huyu ni mwalimu wa taaluma. Mwalimu huyu mama alinifuata asubuhi. Akaniambia kwamba kuna tatizo. Hivyo nikaona si vyema nilisikie nikiwa peke yangu. Kwa hiyo ndio maana nimewaita tulisikie tukiwa wote. Mama, karibu. Asante sana. Walimu nimekuja na matatizo. Na matatizo haya yametokea yametokana hapa hapa shuleni kwenu. Kuna mwalimu mwenzenu sijui anaitwa mwalimu Ji Rosnan sijui si Rosnan. Rosta. Rosta eh huyo huyo. Huyu mwalimu nilikuwa nasikia tu ripoti zake 
na pale kijijini na, na wenzangu kwamba tumemwona Lucy sijui wapi na mwanamme lakini mimi kazi yapatilizi ile maswala lakini baadaye katika kukaa nikaangalia angalia na kuchunguza nikapata ripoti kwamba ni mwalimu wa shule hii hapa lakini imeenda maana mpaka sasa hivi ninasikia huyo mwalimu amempa mimba mwanangu mwanangu ana ujauzito sasa hivi na amepewa ujauzito ule na mwalimu mimi ili swala nikabidi nimuite yule bwana yule bibi badala kumuona simuelewi elewi kumuita kumuweka chini kumuuliza kaniambia ni ujauzito wa mwalimu wa mwalimu eh hey. mimi nikatumia ustaarabu nikaambia naomba nitie huyo mwalimu aje hapa mpaka sasa yule mwalimu sijamuona ndio nikabidi nichukue hatua ya kuja hapa ina maana nini hamfundishi kazi yenu nyinyi kuapa watoto watu ujauzito si ndio eh au ili hii habari wewe huna au hujui na wewe ikiwa tu mwalimu wa darasa ili swala wewe ulifahamu Kusikia sikia tetea siana tuna wanafunzi wenzako baba. Ili ili sala unijui? Hapana mama sio hivyo. Sina kuuliza wewe na maana ni sala unijui. Hebu tulie kidogo tutalimaliza tutaliweka sawa. Mama tutaweka tu sawa. Mimi niseme tu kwamba kitendo alichokifanya mwalimu wenzetu ni kitendo ambacho kiko nje kabisa ya maadili ya taaluma yetu. Hivyo naomba ni kuahidi kwamba tutalishughulikia ipasavyo. Na pia sheria itachukua mkondo wake. Kwa hiyo mama ni kuombe utupe muda kidogo. Lakini tutalishughulikia swala hili ipasavyo. Yeah, of course hata ukizingatia nikiwa kama mwalimu wa taaluma, huwa tunajitahidi sana kwa hapa shule kwetu kuwafundisha wanafunzi na hata sisi wenyewe walimu wetu tunakuwa na semina mara kwa mara lakini zaidi tunawapatia tuna wanafunzi si tu kwa wanafunzi kwa walimu bali hata wanafunzi kwa wanafunzi wenyewe ni jambo kwa kweli tumepata kulisikia limetustusha na ushakili yangu naomba mipe uhakika mtafanya kitu gani sio mnanizungusha akili yangu sawa mama tumekuelewa na mimi nikiwa kama mzazi Niseme tu kwanza nikupe poa sana. Na pia nikuombe radhi kwa lile tokea. Nikiwa kama mzazi. Kwa sababu walimu ni wazazi pia. Lakini nataka nikuhakikishie kwamba hili swala ni lazima tutalichukulia hatua. Na tutalipeleka katika mambo ya sheria. Na sheria itachukua mkondo wake. Hivyo Bora kuna sheria unikamate. Aha, kwa hiyo mama hakuaga hmm. hakufanya chochote. Na akili yake mwenyewe ilivomtuma. Hmm. Labda mimi vile vile nimefanya nini? Nimechangia kumbe yaka. Ba, pole sana mama. Lakini nitafanya ajili nimpate baba. Hmm. <laughs> Pagumu lakini niweza kukusaidia. Hmm. Kuna dadake mmoja mimi ndo nilikuwa na Upo. Nipo kangoni. <laughs> Nitegemea rafiki yangu tukiwa nayo utakuwa na mabadiliko. <laughs> mabadiliko gani? Eh fuki rafiki yangu. Hasa <laughs> wewe unataka nilifuke. Hayo ndio umeona mabadiliko peke yake. Eh? <laughs> Sikiliza wana makwega. Mabadiliko mabadiliko yanahitajika ni mabadiliko ya kimaendeleo. Eh. Yaani leo ulikuwa unatembelea kanda mbili, kesho unavaa open shoes. Umeona? Kesho unavaa suti. Hao ndio mabadiliko lakini hao mengine. Ah, umeongea point kaka. Unajua ni rafiki yangu. Mm. Yaani toka tuachane mea. Mm. Mm, yaani nimekuwa na maisha magumu sana toka tuitimshi yule ndugu yangu. Mm. Na maisha magumu 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 sana. Mm. Unaona rafiki yangu? Mm. Ukizingatia tena kingine mm. mamangu ni mgonjwa. Mm. Mama anaumwa. 
Yeah. Nilipata taarifa juu ya mama yako. Nilipofika tu nilipata taarifa zake. Mm. Ba, bwana mea. Hebu niambie vipi huko mjini unaweza kunitafutia hata kazi? Unajua mzunguko wa kijijini ni mdogo sana. Kama unauza kibeliti na mafuta hata, yani utawauzia kila siku watu wale wale. Ni kweli. Lakini ni mjini mzunguko ni mkubwa. Ni kweli. Mauzo ni yako kwa kasi. Hivi? Sawa? Eh. Na sio kila anayekwenda mjini unafikiria anafanikiwa. Hapana. Mm. Inategemea wewe umefika umeenda mjini na malengo gani. Kuna unaofika mjini wanafuata mkumbo. Kuna unaofika mjini anapata visenti kidogo na ingia uvivu kutafuta pesa. Sawa? Eh. Kwa hiyo kikubwa ni kujituma. Hicho ndo kitu kikubwa. Angalia mimi Nimedondosha mjengo na nimemdondoshe bi mkubwa mjengo. Ah, ndugu yangu nilishangaa eti. Nilisikia kwamba hii nyumba bwana mmea kajenga. Sikuamini mwenzio kabisa. Vitu vya kawaida hivi. Sasa yani mmea miaka mitatu tu bonge na nyumba hii. Sasa ni hivi. Mm. Mimi ninachokusisitiza ni kitu kimoja. Mm. Unatakiwa kujua kwamba mimi nimetoka kijijini naenda mjini. Huku nyuma nimemwacha nani? Nimemwacha mama, nimemwacha dada na wote wanantegemea mimi. Sawa? Ah, hilo ni kweli. Ukilitambua hilo Hmm. Basi ujue mjini utafanikiwa, utafanya kazi na utawasaidia ndugu zako. Lakini mimi na kuahidi. Hmm. Bwana Mea, nikaenda mjini kufanya kazi. Yaani hata ile kazi ya kufagia kiwanja kwa mtu. Ili kusudi tu nipata hata mia hizi 500. Unajua wewe ndio rafiki yangu muda mrefu. Umeona? Nakumbuka enzi zile tangu mpaka tunakimbiza swala nini? <laughs> eh unakumbuka kwenye yale mapoli? <laughs> Nakumbuka ile simu. Tumekimbiza swala mwanangu <laughs> mapoli yale. Nakumbuka, nakumbuka siku moja yule swala mwanangu akaja amekufesi. Yuko mbio. <laughs> nakumbuka vizuri. Hasa leo eh? eti nije unilalamikia shida kukupeleka mjini kila isi rais ni kuchomolea. Eh bwana mimi nikushukuru. Sijafikia hatua hii. Umeona? Mm, kikubwa nacho kushauri. Mm. Utambue kichwa kupeleka mjini ni nini? Na utambue huku nyuma umewacha wakina nani? Umemwacha mama umemwacha dada umeacha familia nzima yote na kutegemea sana ukifika ukiwa una, una utambuzi huo basi utafanya kazi mama 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 simefika huyo melema vibaya wewe ah be nataka wewe kama mme wangu vile haya nimetika <laughs> mama samani sana Mwanimana leo najua nisiku kama vile atatu na kusumbwa juu hini kwa hala. Mama, mamba unilusu naende kula mba kuni mfambia ama naende kutapu maiko. Najua, kuwa ulikuzaa sisi hili tuwe matundako kwa siku za badari. Na isi na uu ndo munda mafuka kwa sisi kufanya mazuli mama uu. Na kingine mama siyo kwa mba mimi nikenda mdini ndo kifo hapana lakini najua kabisa kwamba ipo siku nitarudi nitarudi mama wangu da inaniuma bila sina jinsi mama kwa mama wangu na kuomba sana na kuomba sana mama kwamba kuniruhusu niruhusu mama wangu niende mjini na niuma sana ila sina jinsi Mamãe, Mama, na kumba sana mama.
Nimekuita hapa kwa sababu najua umeshaanza kazi siku mbili. Lakini nataka kujua maendeleo yanaendaje na ni challenge gani ambazo zina. Ah. Ni kwamba juu zile nilikuwa na bwana manager. Yeah. Alinielekeza kuhusu makabati yetu. Muona mm. bei kila kitu. Yeah. Akanikalisha chini tena akanambia yani akanipa lugha mm. ya kuwa natumia kwa wateja. Yeah. Kumba mteja akija angalau hana ile shauku ya kuchukua kitu. Inabidi umkombisi kwa lugha fulani ili abebe. Unaona? Mm. Kwa hilo na penyewe nimejua. Yeah, yeah, kwa yeah. asivi kidogo nimepiga hatua ni mabadiliko ndio yangu. Eh fanya kazi kwa juhudi bwana Makwega kama nilivyokuambia. Fanya kazi vizuri. Mwisho siku na wewe mambo yawe vizuri. Sawa? Ila kitu kimoja tuna kitaka kutoka kwa Iwe siri yako. Sawa. Sawa. Uh, unajua hapa mm. sina ndugu hata mmoja wala mtu akalipa. Zaidi ya kuwewe. Sawa. Sawa. Kwa hiyo na wafanyakazi wana tabia za kunichapa chapa. Wana kuchapa? Mm. Si akuelewa bosi wangu. Ni ni swala la mapato. Mauzo unajua mimi niko busy sana na shughuli zangu zingine. Sawa. Kwa hiyo mara chache sana nakuepo hapa ofisini. Kwa mfano mauzo yanaweza kwa siku labda milioni 2 milioni 3. Mm. Lakini ukuta anakuletea mauzo ya milioni 1 moja na nusu. Unaweka zingine mfukoni. Zingine wanatia mfukoni. Lakini mimi ni kutoa hofu. Mm. Sawa. Bwana Mea. Kwa kiwango ambacho umenisaidia mm. mpaka mimi kufika hapa, sawa? Mm. Siwezi nikaruhusu pesa yoyote itoke nje ya kampuni. Na maanisha siwezi nikaruhusu rushwa. Umeona kwamba mtu atoe pesa kwa namna moja au nyingine kwenda kufanya matumizi yake. Umeona mm. bila shaka mwenyewe unajua ndugu yangu. Nimeacha mama kijijini. Yeah. Anali mbaya. Sasa. Unaona? Nimeacha dadangu ambaye ni mwanafunzi. Mm. Kimbilio lao ni mimi. Mm. Sasa leo mimi nikianza kuruhusu huu tumbo au ujinga, sawa? Mm. Utanikumbuka kwa lipi? Ya, yeah, ni Unasikia bwana Makwega? Nasikia. Ninachokihitaji nataka wewe upate experience ya kutosha. Yaani uzoefu. Mwisho wa siku nataka uwe msimamizi wa kampuni yangu. Sawa. Na jitahidi fanya kazi kwa juhudi. Unajua uzoefu hauwezi kupatikana ukiwa umekaa kivuvu kivivu. Ni kweli. Sawa. Pata uzoefu wa kutosha mwisho wa siku. Mimi hata nikipata safari zangu za kwenda nje nikiondoka najua kuna mtu sahihi nimemweka. Sawa. Na nene, Fanya kazi vizuri kwa ushirikiano na wenzako, kuwa na lugha nzuri kwa wateja. Unaona, mwisho wa siku mapato yawe mazuri, tufanye biashara na mishahara yaongezeke, maisha yawe mazuri. Na nataka wewe afisa utawala. Mwenyewe binafsi nahitaji mabadiliko yangu mimi na kiuchumi. Bila shaka kuna fahamu nimeacha familia yangu hii yenyewe. Sawa sawa. Mama nimemwacha ngoja. Sasa endapo leo nikifanya huu utumbo au ujinga sawa mm, mm. kesho tena utanikumbuka kwa lipi hapa huwezi sawa kwao na kuhakikishia kwamba bwana mea siwezi hizo makwega eh naanza kupata matumaini eti naanza kupata matumaini na naanza kuona wapi kampuni kampuni yangu inakuelekea umeona naanza kuona wapi kampuni inakuelekea kwa sababu najua sasa hizi itakuwa katika usimamizi mzuri na mapato yatakuwa yako katika katika mahesabu yake ambayo yanatakiwa sana ya. sana sana ya basi mimi sikutezee muda mm. eh hey. nimekuita tu ili nijue kidogo maendeleo yanaendaje na ni kitu gani ambavyo okay nashukuru nashukuru kwa kujua hilo yeah. utambue muhimu wangu yeah. ila kama nilivyokuambia yeah. kwamba mwenyewe mwenyewe nahitaji mabadiliko sasa ya kimwili na ya kiuchumi kama ulivyo mkuu <laughs> ama bibi <laughs> usijali usijali bwana makoja ah sasa ni hivi mm. pale kule kwenye kwenye mashine kule kuna mm. mashine fulani ambayo imeabika ime kuna kuna watu wapo
ni shughuli biashara kwa ujumla. Ah, shughuli bana ni safi kabisa. Mm. Yaani poa. Yeah. Unaona na kuona ndugu yangu huko huko katika site nzuri ya yeah. biashara. Je, pale ndugu yangu? Sure. Okay. Hello? Ndio. Ya, yeah, unaongea na mkurugenzi. Ndio. Yes, ni kweli tunajishughulisha na hiyo shughuli. Mhm. Ah, okay, basi haina shida. Jumatatu wewe piga simu nitakuelekeza ofisi zilipo. Yeah. And then utakuja ofisini tutazungumza. Yeah, yeah, yeah. Okay, asante nawe pia. Haya. <laughs> Haya, ah, ah, karibu sana. Haya, ah, asante. Ah, <laughs> ise. Bwana Mea, <laughs> unacheza na mitambo tu Mea. <laughs> <laughs> Maisha unajua siku hizi imebadilika. Maisha yamebadilika. <laughs> Ni kweli. Mm. Ha huyu sio amepata hapo maasa nadhani itakuwa website. Anahitaji makabati ya kwenye kwenye jiko lake. Eh bwana. Bwana. <laughs> <laughs> Vipi biashara unaionaje lakini? Biashara wewe inaenda vizuri. Biashara ni safi kabisa. Ila kutokana na kwamba bado niko mgeni pale inajaribu kunisumbua kidogo. Ila nitaji control wenyewe nitaikabe. Sawa sawa. Au sio. Yeah. Yeah. Kuna kitu kimoja tu nimekiona kwako. Mm. Inabidi ukipunguze. Mm. Umekuwa hauna hauna lugha nzuri kwa wateja. Unajua mteja ni mfalme. Sawa sawa. Mteja ni mfalme unapaswa kumsikiliza vizuri, kumkaribisha vizuri, kuhakikisha unampatia huduma bora. Umeona? Ukimpatia mteja huduma bora ina maana unatengeneza network. Ukitengeneza network unapata more customers. Sawa? Sawa, sawa. The more you get more customers is the more you get more money. Yes. The more you make a business. Mm. Si unaelewa? Na kuelewa. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza lugha nzuri kwa wateja ili mwisho wa siku sawa mm. kesho na yeye aje ni kweli kesho kutwa amkonvisi rafiki ndugu aje katika ofisi yetu ili tupate huduma ni kweli kitu kile nilikifanya afu baadaye yani kiliniuma sana kiliniuma yule jamaa nilikuwa za naye baada ya kwa za naye akaenda pale jirani Ujua alikuwa na ulizi ile kabati milioni moja na nusu. Mwana, kwa oba alipo enda kwa ajilani pale, kaenda kuelewana na naisi kama milioni moja lakine. Hafu mbaa zaidu ujue nini? Jamali ya sabu ule mpunga na ushudia hili. Milioni moja na lakine. Ili niuma sana kwamba vipi hibi ya shari ingekwe meingia kampu niletu. Mm. Yeah. Ni faida gani ambu ingekwe meingia kwa mdaude. Lakini, na kwa hili. Kwa mba, nitabadilika. Kingine mkurugenzi wangu naona unajua kucheza na mtu kwamba anicheze naye vipi nimekosea umenirekebisha. Ah usijali unajua makwega nataka uwe na mabadiliko. Sao. Nataka na wewe usiendelee kukaa humu ndani. Unajua nikikwambia usiendelee kukaa humu ndani unaweza kanaelewa tofauti no. Na maanisha kwamba na wewe unahitaji kuwa na mabadiliko. Uwe na mji wako. Sawa? Usiendelee kukaa hapa kwangu utakaa kwangu mpaka lini? Lakini hivyo vitu vyote haviwezi kupatikana kama hutokuwa na lugha nzuri kwa wateja ukishindwa kuishi na watu vizuri umeelewa na ukakosa juhudi katika kazi ni kweli nataka uwe na maendeleo na kweli ndugu yangu nitabadilika nitajitahidi mm. kucheza na wateja kwamba mteja nimkabidhie vipi nionge nae vipi naona ndugu yangu kwa hiyo na kwa hili sitarudia tena ile kauli basi haina shida eh hey, jitahidi tu kazi unaifanya vizuri Mwana? Kwa kwa? Haa, ili mshu wa siku na sisi tuwezi kuna nini. Mwana mm -hmm. una sasa vitu kama hivi, lazima tuwe na wateja online. Wendo 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 wendo
esquerda e irá à direita. Okay, thank you. 